ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿ ಜೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪು ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೀಗ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಸ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ತೋರಿಸಿ ನೆನ್ನೆ ಈ ಮಾತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ವಿಪ್ಪು ಹೊರಗಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಟಿನ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇವರು ಹೊರಗಡೆದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊಟ್ಟರು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಯು ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನರ್ಹ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಕೀಲರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ತಂದು ಬಿಡಬಹುದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹತೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಿತರು ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ದ್ರೋಹ ಕುಮಾರ್ ಆ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತರೋರು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವರು ತೊಗೊಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ಗಳು ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಇದು ಓದಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರ
ಆವಾಗ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ನೀವು ರೆಸಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಾಯ್ನವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೋಪಾಯ್ನವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೋಪಾಯ್ನವರೇ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಾಯ್ನವರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ರು ಎಸ್ ಭೂಪಾಯ್ನವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಡುವು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನರ್ಹತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅದೇನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಪ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಧಿಸದಿದ್ರು ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಾಗಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಅದೊಪ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜೀವ್ ಧವನ್ ಅವರದು ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ವಾದ ನೆನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಾಟ್ ಹಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಥರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಏನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮತಯಾಚನೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ತರದ್ದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೆ ಜಿ ಭೂಪಾಯ್